को मेरी ओर से नमस्कार आप जानते ही मैं हूं रजत जांगड़ा और उसी मुहिम के तहत हम आज एक नए स्टार के साथ मिलवाना चाहते हैं आप सभी को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं आज जिसको हासिल करने के लिए वो बेताब थे और आज उसका नाम है राहुल कुराड़ आप देख रहे हैं राहुल कुराड़ को राहुल कुराड़ जी और हम सही भाई हैं ये एक नए खिलाड़ी हैं नए खिलाड़ी का मतलब है कि बहुत अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर नए स्तर के खिलाड़ी है नई टेक्निक के साथ आज हम इनकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे इनकी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कैसे ऐसी प्राप्तियों को हासिल किया किस तरह के स्ट्रगल किया कबड्डी की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई कैसे स्टार्ट हुई और इनकी जर्नी में किसने सहयोग किया राहुल जी आप दर्शकों को अपना नाम शुभ नाम बताइए और अपने गाँव का नाम बताइए भाई मेरा नाम है राहुल गिल और मैं गाँव कुराड़ से बिल्कुल जी राहुल जी आपने बताया आपका नाम राहुल और आपको कबड्डी की इतिहास में कोई ऐसा नाम मिला हो जैसे सबको निक नेम मिलते हैं आपको ऐसा कुछ नाम मिला है भाई जब वेट कर लेकर तो पंजाब में घोड़ा कहे कर दे जी बिल्कुल बिल्कुल आपने पता ही है घोड़ा तेज भागता है राहुल की अच्छे स्पीडी रेडर हैं इनके पाँव का जो फुटवर्क है वो बिल्कुल बिल्कुल नेचुरली है राहुल जी आप अपने माता का और पिताजी का नाम बताइए भाई मेरी माता का नाम है श्री चंद्रपति और मेरे पिताजी का नाम है श्री राजकुमार जी बिल्कुल आप अपने परिवार में कितने सदस्य हो भाई हम अब छः हैं भाई भाई है भाई बड़ा एक भाभी है भाई डैडी है मम्मी है और भाई मेरी भी शादी हो चुकी है बिल्कुल राहुल जी आपने बताया आप अपने परिवार में छः सदस्य हो क्या आप अपने गांव में रहते हो हाँ भाई गांव में रहते हैं और भाई और भाभी शहर रहते हैं जी बिल्कुल और आप कोई नौकरी वगैरह करते हो या सिर्फ कबड्डी खेलते हो भाई बस कबड्डी खेलता हूँ नौकरी नौकरी में जी बिल्कुल जी दर्शक साथियों राहुल ने बताया ये सिर्फ कबड्डी खेलते हैं और हम दर, दर्शक साथियों से जानेंगे कि आपका जैसे गांव है कुराड़ तो उसके आसपास कौन सा इलाका मशहूर है और किस चीज़ के लिए जाना जाता है भाई अपना गुआंड है धनोरी वहाँ सरूद है बढ़िया प्लेयर हो गया जैसे धनोरी का काड़ा हो गया बढ़िया कैचर हो गया बहुत बढ़िया प्लेयर है भाई बढ़िया टीम रही है धनोरी बिल्कुल जी दनोरी के बहुत ही ज़्यादा सत्यावान भी अच्छे प्लेयर रहे हैं वैसे हमने देखे तो नहीं खेलते हमने सुना है बहुत अच्छे और अब भी जो नई पनियारी है उसमें भी जैसे रामिर दनोरी है पिंक दनोरी है टीटा दनोरी है अब भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है बिल्कुल सही कहा आपने ऐसा नहीं है कि वो कबड्डी कबड्डी में एक वॉलीबॉल की गुरमे एंड बॉल की हुई है एंड बॉल की बहुत अच्छे खिलाड़ी हुए हैं बिल्कुल और आपका आपने बताया कि आपका इलाका इसके लिए जाना जाता है तो राहुल कुराड़ जी अब हम बात करते हैं आपकी कबड्डी की जर्नी के बारे में आपने कबड्डी कब खेलना स्टार्ट किया भाई मैंने कबड्डी 2009 में खेलना शुरू कर दिया था जी बिल्कुल आपने वेट से स्टार्ट किया था वेट से भाई मैंने कबड्डी बयालीस किलो तो शुरू कर दी थी भाई जी दर्शक साथियों को एक बार थोड़ा खुल के बताइए कि आपने जब कबड्डी स्टार्ट की उस समय कबड्डी में क्या था कैसा मोल था आपको किस चीज़ से प्रेरणा मिलेगी मेरे को कबड्डी खेली भाई मैंने पहला मैच मेरे गाँव की टीम में खेला था और खड़ में पहली टूर्नामेंट खेला था भाई बिल्कुल जब आपने 2009 में खेलना स्टार्ट किया आपने जब प्रैक्टिस की तो आपको कैसे पता चला गया तेरे को रेडरी बनना है या आपने स्टॉपर बनना है इस चीज़ की थिंकिंग इस चीज़ की शिक्षा कहाँ से मिली आपको भाई शुरू तो ही जरूर खेलना शुरू हो गया तो शुरू तो ही रेड में इंटरेस्ट था तो रेडो मारने लग गया था स्पीड सी थी गात में तो रेडो मैं चल गया भाई रेड मारो बड़ा गाँव के सीनियर जोन से उनकी रेडो के बारे में भाई रेड शुरू कर बिल्कुल आपका शरीर भी देखने से भी एथलेटिक लगते हो आप बहुत अच्छी स्पीड है आपकी नेचुरल स्पीड है जब हम बात करते हैं दो हज़ार नौ में आपने पहले टूर्नामेंट खरड़ में खेल ली हाँ तो उस समय आपकी टीम ने पोजिशन हासिल की वहाँ पर कुछ ना भाई वहाँ हम पहली टूर्नामेंट जी तो वहाँ हम भाई सेमीफाइनल मैच हार गए थे बिल्कुल हाँ भाई उन टीम में यू अपना लाइव का सिस्टम भी कम था और भाई कबड्डी जो दिन दिन के मैच हो गए थे भाई लाइट डे नाइट भी कौन सिस्टम कम था भाई बिल्कुल उस समय जैसे हमने देखा है कि मीडिया भी शायद 2011 हज़ार ग्यारह बारह तक स्टार्ट हुआ है और हरियाणा में तो 2013 हज़ार तेरह चौदह तक स्टार्ट है जब तक जियो आई थी बिल्कुल और यूट्यूब पे आजकल तो हम हर चीज़ देख सकते हैं हमारे परिवार घर बैठे देख सकते हैं पहले दर्शक भी शायद ज़्यादा जाते थे हाँ भाई गाँव के बहुत लोग थे भाई जो जाए थे साथ में देखना बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल और उस समय आप अच्छा खेलते थे तो ए, कौन से सन में जा कर किस वर्ष में जा कर आपने ऐसा महसूस हुआ कि ग्राउंड में राहुल राहुल होने लगी या फिर वेट में हो या फिर ओपन में हो किस सन में पता चला भाई मैं बढ़िया खेले भाई सत्तर और पचहत्तर किलो भाई 2010-11 में बढ़िया खेले भाई मैं बिल्कुल आपने वो मैच किस टीम के लिए लगाए भाई मैं ज़्यादातर खेला दोनों रही मैं सोंगड़ में इंडिया में ज़्यादा खेले भाई कुछ गाँव के मैच खेले थे भाई जी बिल्कुल इन दोनों की टीम अच्छी होती थी और आपको जब एक अच्छा सेट मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली प्लेयर में निखार तो आवा क्योंकि वो तराशने का काम कर देती है दूसरी टीम 
तो राहुल जी अगर हम बात करते हैं अब आपके करियर के बारे में 2009 हजार नौ दस स्टार्ट होगा अपने दस ग्यारह में आपने अपना अच्छा नाम कमाने लग गया तो उस टाइम आपको जब आपका नाम होने लग गया ग्राउंड में आपके कोई एक ऐसी टूर्नामेंट जो आपने यादगार बन गई हो या फिर आप उस टूर्नामेंट में बेस्ट आए हो भाई मैं खेलिया दनोरी की मैं थोड़ अंबाला साइड है जो जी बिल्कुल वह साइड टूर्नामेंट नो स्टॉप खेलिया था भाई मैं और बेस्ट एडर भी आया था भाई उड़ा जी बिल्कुल देखियो और वो सन पता है आपको 2011 ग्यारह की दस की बात है वो हाँ शायद भाई हाँ ग्यारह पता और बारह ही शायद भाई इसी बात जी बिल्कुल और उसमें आप सत्तर पचहत्तर की कैटेगरी में आ, भाई मेरा यहाँ वजन उस टाइम बेहतर किलो था भाई जी आपको फिर जब वो आपने टूर्नामेंट में बेस्ट रेडर का अवार्ड जीता क्या अवार्ड था वो भाई बेस्ट रेडर इकतीस सौ रुपये थे शायद एक ट्रॉफी कप था बड़ा भाई बिल्कुल आपने जब वो पहला अगर हम कुछ भी चीज़ भी हासिल करने के लिए बेताब होते हैं अगर हमको वो चीज़ मिल जाती है हम आप समझ सकते हो दर्शक साथी हम पे कितनी खुशी होती है आपको भी कैसा महसूस हुआ बता भाई बहुत अच्छा महसूस हुआ भाई पहली बार बेस्ट आया था भाई ओपन में वो भी भाई बहुत बढ़िया लगे भाई जी बिल्कुल खुशी हुई भाई तो आपने दो हज़ार ग्यारह बारह में जाया क्या अच्छा बारह बारह दो हज़ार ग्यारह बारह में का सीज़न में आपने बेस्ट अवार्ड जीता तो उसके बाद आपकी जर्नी आप कंटिन्यू कर दे रहे मेहनत आपने और भी जारी रखी तो जब स्टार्टिंग में आपने शुरुआत की कबड्डी की तो उस समय आप एथलेटिक के रूप में थे तो आपने किस तरह की मेहनत की आपने शरीर किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया डाइट क्या ली दर्शक साथ ये बताइए कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई मेहनत जैसे भाई ग्राउंड प्रैक्टिस करते थे भाई सुबह जाते थे मेहनत करने अपना जोन सी हुआ ग्राउंड प्रैक्टिस डेली रनिंग होगी भाई और उस टाइम भाई हम ज़्यादा ग्राउंड प्रैक्टिस ही करे करते गाँव में खाड़ा खाड़ा में बगजे करते उड़ा कुश्ती कर ली भाई अपना और जोर कर लिए पट्टे लगा लिए भाई रस्से रुस्से होते रस्से लगा लिए ये सारी मेहनत करे करते भाई बढ़िया जोर बिल्कुल उस टाइम तो मेरे ख्याल से जिम वगैरह तो होती नहीं थी क्योंकि पता अगर होती होती तो शहर में होती थी गाँव में तो पता भी नहीं था इस गाँव में जिम नहीं थी भाई उस टाइम बस अपना अपने जो सी ग्राउंड प्रैक्टिस है वही होती है ज़्यादा बस बस पार्टे ले डंड लगा लिए और और बिल्कुल दर्शक साथियों उस समय जिम का प्रभाव नहीं था क्योंकि वो एक शहर शहर में होती थी और जो शायद प्रोफेशनल से प्लेयर थे अच्छे प्लेयर थे वो तो जाते थे शहर में क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेयर होते थे वो तो अरेंज कर लेते थे बट जो जिस खिलाड़ी ने खेलना स्टार्ट किया था वो ऐसा अरेंज नहीं कर सकते थे और एक बात और मैं कहना चाहूँगा मेरे ख्याल से जब ये जिम की शुरुआत तो नवीन जिंदल जी ने की थी क्योंकि तो गांव में इसने विस्तृत की थी उसी के बाद लोगों ने पता चला था जिम क्यों है जिम बाद में पता तो अगर हम बात करते हैं इसकी दूसरी साइड की जैसे प्रैक्टिस जितनी जरूरी है उसके साथ साथ उससे डबल जरूरी डाइट है तो आप डाइट के बारे में बताओगे उस समय क्या डाइट होती थी आप क्या डाइट लेते हैं या नॉर्मल डाइट थी जो घर की है भाई दी घी दूध अपना भाई पनीर पनूर और भाई मीट भी ले लेकर दे उस टाइम भाई वो प्रोटीन प्रोटीन का नहीं पता था भाई कुछ भी अपना घर की नॉर्मल डाइट थी सारी बिल्कुल उस समय तो पता है अब पता भी नहीं था और दूसरी बात उस समय कोस्ट इतनी हुई करती कि जब दो चीज़ जो चीज़ दो हज़ार रुपये की थी वह पाँच हज़ार की मिले करती हाँ भाई क्योंकि किसी चीज़ ने पता नहीं जिस चीज़ में जब मार्केट में कंपिटिशन नहीं हो तो फिर एक मन मानी चले मोनोपोली हाँ बोला उसने चलो बिल्कुल राहुल जी अगर हम बात करते ही बाग अगर आपकी कबड्डी की चलने के बारे में आपके पिताजी क्या काम करते हैं भाई पिताजी खेती करें भाई बिल्कुल और आपके बड़े भाई बड़ा भाई जॉब पे भाई वो क्या किस चीज़ की जॉब पे है भाई गुड़गांव है सिविल इंजीनियर की जॉब पे भाई बिल्कुल बहुत आप एक अच्छे पढ़े लिखे फैमिली के आपके बड़े भाई पढ़े लिखे हैं और आप कितना पढ़े हो भाई मैंने बीए ए करी है भाई बी ए करी है आपने कहाँ तक करी है बी ए बबूरा अपना कैथल आर के एस डी कॉलेज तो मेरे ख्याल से आप फिर स्कूली या स्टेट कुछ ऐसा खेल रहे हो हाँ भाई अपना या स्टेट हुई थी कॉलेज भी खेली थी स्टेट और भाई स्कूली भी खेली है बिल्कुल और आपने आप शुरुआत से ही क्योंकि स्कूलों में तो अच्छा प्रभाव रहा है हाँ भाई आर के एक बार जिस टाइम आर के में तो हम फर्स्ट पोजीशन भी आई थी भाई आर के की पहली बार बिल्कुल जी बिल्कुल आपने बहुत अच्छा गोल्ड मेडल दिलाने का काम किया अपने आर के एस टी कॉलेज को अगर हम शुरुआत करते हैं अब कबड्डी की जर्नी के बारे में आगे बढ़ते हैं तो आपने दो में धनोरी की टीम में खरल में पहला अपना मैच खेला था तो आपने सोंगड़ी की टीम में पूरे अम्बाड़ा के पास फर्स्ट धनाना भाई धनाना बिल्कुल तो अगर हम तो उसके बाद आपकी कबड्डी की जर्नी स्टार्ट रही आपने कहाँ पर कैंप लगाए ओपन कब तक स्टार्ट किया आप ऐसा कुछ बताइए दर्शकों को भाई कैंप जरूर मैं उन्होंने ज़्यादातर कैथड़े लगाए हैं पूरा रह करते और खेलना ओपन भाई 2011 हज़ार ग्यारह बारह में शुरू कर दिए तो ओपन मैच लगाने आपका शायद नज़दीक कैथड़े लगता है इतना किलायत पड़ता है इतना ही कैथल पड़ता है ना किलायत भाई सात एक किलोमीटर यार कैथल अपना पड़ जाएगा वो पच्चीस तीस किलोमीटर अच्छा ज़्यादा पड़ता है हाँ भाई बिल्कुल जी बिल्कुल तो आपने कैथल में रह कर मेहनत की है हाँ तो आपके उस समय कोई दो आ
ਬਈ ਆਪਣਾ ਸਰੂਤ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਬਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਦੁੱਗਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਆਪਣਾ ਕੈਚਰ ਬੜੇਗਾ ਇਥੇ ਓਕੇ ਆਪਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਾ ਕੋ ਇੱਕ ਆਈਡਲ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੋਪਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਆਈਡਲ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਕੀ ਆਪ ਕਿਸ ਕੋ ਆਪਣਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸ ਕੋ ਅੱਛਾ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਈ ਸਭੀ ਬੜੀਆ ਹੈ ਬਈ ਬੜੀਆ ਖੇਲ ਹੈ ਬਈ ਔਰ ਮਨੇ ਉੱਚਾ ਦਾ ਭਾਈ ਆਪੇ ਬੜੀਆ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂ ਆ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਖੁਦ ਹੋ ਬਣਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਭਾਈ ਆਪੇ ਬੜੀਆ ਖੇਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿਲ ਸੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਨੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਕਿ ਖੁਦ ਕੋ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ ਸੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਕੋ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਬਣਾਏ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੇ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਕੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਤੋ ਅਗਰ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹਾਂ ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕਬੱਡੀ ਕੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤੋ ਆਪਨੇ ਅੱਛੀ ਰਾਈਡ ਲਈ ਅੱਛੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਤੋ ਐਸੀ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਆਪਨੇ ਬਤਾਇਆ ਦੀ ਕਿ ਬੈਸਟ ਆਏ ਥੇ ਬਟ ਐਸੀ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਸੀ ਆਪਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ ਜੈਸੇ ਮੇੜਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਆ ਬੇ ਆਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਉਹ ਖੇਲੇ ਦੇ ਦਨਾਨ ਹੈ ਮਮ 2012 ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਸੋਮਰ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਂ ਮਮ ਉਹਦਾ ਫਰਸਟ ਆਏ ਦੇ ਵਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯੂ ਬੈਟਰ ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਤਾ ਤੋ ਬੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਲੀ ਵਾ ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੋਨ ਸਟਾਪ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਮੈਂ ਖੇਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਈ ਅੱਛਾ ਰਾਹੁਲ ਅਗਰ ਹਮ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਟਕ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਤੋ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣੂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜੋ ਇਹ ਸਪੀਡ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਡਾਈਟ ਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਆ ਤੋ ਕੁਝ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੜਾ ਗਰਾਉਂਡ ਮੈਂ ਬੜਿਆ ਤੋ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਸਪੀਡ ਵਰਕ ਕਰਾਂ ਉਸੇ ਆਪ ਦਾ ਬਾਈ ਪੱਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਗਰਾਉਂਡਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਕੇ ਆਸ ਕਮ ਚੱਲਾ ਹੈ ਪੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਰੇਡਰ ਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪ ਜੈਸਾ ਇੱਕ ਸਪੀਡੀ ਰੇਡਰ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਕੁੰਬਾ ਬਿਲਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤਨੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਸਹੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਆਪਕੇ ਐਸੇ ਫੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਜੋ ਆਪਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਬਣਾ ਸਪੀਡੀ ਰੇਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋ ਬਤਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਆ ਕੁਝ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੋ ਨਾ ਚਲੋ ਬੋਡੀ ਮੈਂ ਬਾਈ ਤੋ ਕੁਛ ਆਪੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਬੜਿਆ ਗਰਾਉਂਡ ਮੇ ਸਪੀਡ ਵਰਕ ਕਰਾਂ ਜਿਤਨਾ ਜੈਸੇ ਬਾਈ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਬੰਦ ਗਿਆ ਸੂਟ ਮਾਰਾ ਔਰ ਤੋ ਉਸੇ ਆਪਦਾ ਬੜਦੇ ਰਵਾ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਬੜਿਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਬੜਿਆ ਸਪੀਡ ਆਵਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ-ਸਾਥ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਪੀਡ ਕੀ ਅਲੱਗ ਡਾਇ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹਟਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਮੈਂ ਜੋ ਲੋਗ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਵਜ਼ਨ ਵਜ਼ਨ ਤੋ ਵੇਟ ਕਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪ ਵੇਟ ਤੱਕ ਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਮੇ ਫੁੱਟਵਰਕ ਮੇ ਸਪੀਡ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੋ ਵੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੜਾਗਾ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਮੰਨੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋ
ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਇਹ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿੱਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਂ ਵੀ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਆਪ ਕੋ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਤੇ ਹਾਂ ਹਮ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਤੇ ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਸਪੀਡੀ ਜੋ ਇੱਕ ਆਈਡਲ ਹੈ ਜੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹਾਂ ਆਈਡਲ ਔਰ ਮੌਕਾ ਪਾ ਆਈਡਲ ਹੈ ਸਪੀਡੀ ਰੇਡਰ ਕੇ ਕੋ ਤੋ ਹਮ ਦੁਆ ਕਰਤੇ ਹਾਂ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਰਸ਼ਕ ਹਰ ਫੈਨ ਆਪ ਕੋ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਸਭ ਆਪ ਕੋ ਖਿਲਤਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ तो अगर हम बात करते हैं जैसे आपने तीन ऑपरेशन करवाए तो उसके बाद दो ऑपरेशन करवाए हां दो ऑपरेशन तीसरा ऑपरेशन आप डॉक्टर ने मना कर दिया शायद आपने तो अभी भाई तीसरा ऑपरेशन पहले तो डॉक्टर ने मेरा बोल दिया था वो ऑपरेशन करूंगा तो मैंने एक साल हो गए ग्राउंड में मैं मेहनत करेगा था बस जिम में भी कर लेगा ग्राउंड बैट्स भी कर लेगा था भाई तो डॉक्टर ने दिखान गया तो डॉक्टर ने बोल दिया भाई तेरे लेगमेंट ठीक है तू मेहनत कर ठीक हो जा तो भाई अब मैंने 15 20 दिन हुए दोबारा प्रैक्टिस मैंने शुरू करी है बिल्कुल अगर हम बात करते हैं कि आपने जब गोड्डे खराब हुए आपने पंजाब में था या फिर हरियाणा में था किसी भी कमेटी की तरफ था किसी भी बंदा की तरफ कुछ सहयोग मिला फाइनेंशियली हो या फिर वैसे हो कोई सहयोग हो ना ऐसा कोई सहयोग नहीं मिला भाई भाई कुछ ऑपरेशन करवाना हो या कुछ वैसे भाई बहुत भाई देवा जोन से प्यार करे थे हमेशा गल्ले रहे हैं कुछ कह दिया भाई किसी को कदम मना नहीं करया भाई सारे भाई का उस बात का धन्यवाद था मेरे साथ दिया भाई लोगों ने बिल्कुल राहुल जी जैसे मैं आपको निजी रूप से रूप से जानता हूं एक राहुल एक अच्छे खिलाड़ी के केवल अच्छे खिलाड़ी नहीं है बल्कि ये एक बहुत एक अच्छे इंसान भी है राहुल जी कभी भी हम आपको फोन करते हैं बिल्कुल एक एक बहुत अच्छे इंसान है एक नंबर के बोल सकता हूं मैं क्योंकि हमारे साथ रहते हैं हमको पता है हर बंदे का कैसा होता है क्योंकि इंसानियत बहुत जरूरी है एक एक डिसीजन नाम की वो एक डिसिप्लिन नाम की चीज होती है ग्राउंड में जो ये बहुत अच्छे तरह से निभाते हैं अगर हम बात करें राहुल जी जब आपने खेलना स्टार्ट किया तो आपके घर की व्यवस्था आपने बोला कि आपके पिताजी किसान थे तो घर की व्यवस्था कैसी थी ठीक थी भाई उस समय भाई भाई जब उस समय टाइम पर जॉब पे नहीं था भाई अपना खेतियों का था जो सा अपना सारा घर का मेरा पापा था भाई करेगर दा खेत के अपने किसान तने पता ही है भाई जिसी ओ अपना जीरी फसल बिल्कुल सब आपने खेलना स्टार्ट किया तो लगभग 80% घर वाले सभी बच्चों को सभी प्लेयर को बोलते हैं कि उनको खेलने से अलाउ नहीं करते हां भाई तो आपके घर वालों ने ऐसा आपको ऐसा कुछ सहयोग किया हो ना भाई शुरू में जोर से योग घर के ना भाई मेरा पापा ने मेरे भाई ने भाई शुरू से योग था भाई तो खेल मन तेरा गल्ला कोई दिक्कत नहीं फिर भी शुरू में भाई जो शुरू में स्टार्ट करा पे खेल दूं थोड़ी परेशानी तो आवे क्यों शुरू शुरू में पहली बार स्टार्ट करा बिल्कुल तो उसमें थोड़ी भाई हो भाई धीरे धीरे भाई हो आगा आगे बढ़ा तो अगर के बढ़िया खेलने लग जाओ और भी ज्यादा सहयोग देवे बिल्कुल जी बिल्कुल हो भाई जब आपने खेलना स्टार्ट किया तो आपने बताया कि आपके घर के मतलब थे साथ बट लेकिन इतने नहीं थे जितने आपने बताया परंतु जब आप अब आज मौका पे टॉप के रेडर हो कि आप अच्छे अच्छे रेडर हो अच्छे मुकाम पे पहुंचे हो तो अब घर वाले आपका कितना सहयोग करते हैं घर वाले कैसे कैसे नजरों से देखते हैं आपको भाई घर वाले भाई तुम्हारा में सा अपना कि मैं बात कह दी उसमें मैं तैयार हूं भाई खेलने का नहीं जवाब देंगे अभी भी घर वाले ने पता भाई मेरे दो ऑपरेशन हो लिए तो अब मैंने दोबारा अगर पैसे बकाया मैं मैं खेलना शुरू करूंगा तो भाई घर पे भाई ने बड़ा भाई ने भी कहया भाई अरे पापा ने भी कहया भाई खेलना शुरू करते ना कोई दिक्कत नहीं भाई गल्ला मम तने जोर चीज चाहिए वो मांग एक बोल में मिलेगी बिल्कुल आप सभी के परिवार का धन्यवाद करता हूं आपके माता का आपके बड़े भाई का जिन्होंने इतना हौसला दिया क्योंकि काफी परिवार होते हैं जो एक परिस्थिति से गुजर जाने के बाद वो यही बोलने लग जाते हैं कि ये देख कबड्डी ना देखता कुछ भी नहीं है दो ऑपरेशन हो लिए कोई साथ में लग गया मतलब बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन आपके परिवार का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना हौसला दिया और आपके साथ खड़े हैं ऐसे ऐसे माता पिता किसी किसी को मिलते हैं तो अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद जब आपने कोई आपका कोच रहे है आज तक ना भाई कोच कोई नहीं बस गांव में थे जो अपने सीनियर प्लेयर थे उनके साथ एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था जी अब बस एक खाड़ा है अपना जो अपने पहलवान है पुराने गांव के कुश्ती के ओम प्रकाश तो वो उसके साथ कोच लगा लो भाई ने भाई बोल देते कोच उन्होंने कोच मानने के हम कुश्ती करा दे करते और एक्सरसाइज कर ले करते भाई बस में बिल्कुल ये भी दर्शक साथी एक प्रेरणा का स्रोत है जैसे कि इन्होंने बिना किसी कोच के बिना किसी की ट्रेनिंग के अपने आप एक मुकाम पर सारी स्ट्रगल को जिंदगी को व्यतीत करके यहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल बात होती है बहुत बहुत आपका धन्यवा
ਮੈਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵਾ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਮਾਨਾ ਭਾਈ ਵੱਡਿਆ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਿਆਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਭਾਈ ਰਵੀ ਦੋਰਾ ਹੈ ਬੱਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੌਪ ਪਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਰਿੰਕੂ ਖਰੈਂਟੀ ਆਏ ਵੱਡਿਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡਿਆ ਰੇਡਰ ਹੈ ਆਪ ਸਟੋਪਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਆਣਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਆਪ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਟੋਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਜਿਸ ਕੋ ਦਿਲ ਸੇ ਮਾਨਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਜ਼ੂਰ ਭਾਈ ਭਾਈ ਵੀ ਖਾਸ ਮੋਟਾ ਸੋਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ੂਰ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀ ਵਿਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਭਾਈ ਸੈਣੀ ਬੈਗ ਲੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਰਮਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡੀਆ ਖੇਲਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਜਗਤ ਕੋ ਮੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਜੇ ਛੋਟੇ ਬਣੇ ਖੇਲਣ ਵੇਟ ਵਾਲੇ ਆ ਤੋ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਮ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਅਗਰ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਮੋਟਾ ਸੋਂਗਲ ਦੀ ਜਿਸ ਕੋ ਅੱਛੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੈਸਟ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਨਣਾ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤੋ ਆਪਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ੂਰ ਸਰੂ ਦਾ ਮਾਮੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਲਾਂ ਤੋ ਵੱਡਿਆ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਉਸ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਘਰ ਕਰੇ ਵੀ ਜ਼ੂਰ ਭਾਈ ਘਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਅੱਛੀ ਆ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਦਿਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੰਨਣਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਿਆ ਭਾਈ ਵੱਡਿਆ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜ਼ੂਰ ਪੂਰਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਅਗਰ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰੇ ਤੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪ ਕਹਾਂ ਪੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਤਾਈਏ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਥੀਆਂ ਭਾਈ ਮਾਮ ਰਾਹ ਪੇ ਕੈਥਲੋ ਕੈਂਪ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਕੈਂਪ ਮੈਂ ਜ਼ੂਰ ਭਾਈ ਮਟੋਰਲਾ ਟੂਂਟੀ ਆ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਸੈਣੀ ਬੈਗਲ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਗਿਰਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਚੰਨਤੀਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਭਾਈ ਆ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੇ ਗਾਉਂ ਗਏ ਕੁਝ ਮਟੋਰ ਗਏ ਭਾਈ ਆਪੇ ਕੈਥਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਿਆਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਥਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਹਿਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੋ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਥੀਓ ਕੋ ਆਪ ਬਤਾਈਓ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਫਿਟ ਹੋ ਕਬ ਫਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਔਰ ਕਬ ਗਰਾਉਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰੋਗੇ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਕਰਿਆ ਦਾ ਭਾਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਗੋਡਾ ਫਿਟ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਮੈਂ 10-15 ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਮਿਹਨਤ ਭਾਈ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਇਹ ਮੈਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਫਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਥੀਓ ਕੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਔਰ ਸਭੀ ਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਸਭ ਕੀ ਦੁਆ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਆਪ ਜਲਦੀ ਸੇ ਫਿਟ ਹੋਕਰ ਗਰਾਉਂਡੋਂ ਪੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਕੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਲਕ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਕਬੱਡੀ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਕੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਮੈਂ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਹਮ ਦੁਆ ਕਰਤੇ ਆਪ ਜਲਦੀ ਸੇ ਗਰਾਉਂਡੋਂ ਮੇ ਆਏ ਅਗਰ ਆਪ ਆਪ ਫਿਟ ਹੋਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਓਗੇ ਗਰਾਉਂਡ ਮੇ ਤੋ ਆਪ ਕਿਸ ਟੀਮ ਕੇ ਲਈ ਖੇਲੋਗੇ ਭਾਈ ਜੈਸੇ ਹੀ ਤੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਐ ਸਾਰੇ ਜੁਗਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਟੂਟੀ ਮਟੋਰ ਹੈ ਭਾਈ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਲਣਾ ਤੋ ਮਟੋਰੋਂ ਮੈਂ ਖੇਲਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਜੁਗਰ ਭਾਈ ਭਾਈ ਟੀਪ ਜੁਗਰ ਦੀਵਾਲ ਵੀ ਖੇਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਖੇਲਣਾ ਅੱਗੇ ਤੋ ਆਮਾ ਮਟੋਰ ਵੀ ਖੇਲਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਥੀਓ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੈਂ ਬਾਤ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਆਜ ਤੱਕ ਕਿਸ ਟੀਮ ਮੈਂ ਖੇਲੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਦਨੋਰੀ ਮੈਂ ਖੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਥੀਓ ਦੇਖਿਓ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਨੋਰੀ ਮੈਂ ਖੇਲੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਹਮ
तो यही बात मैं भी सभी कमेटियों से सभी दर्शक साथियों की और जितने भी प्लेयर है सभी से क्योंकि प्लेयर प्लेयर की इज्जत करेगा तो बात बन हाँ भाई क्योंकि शुरुआत से सबसे ज्यादा कमेंटेटर की जो ग्राउंड पर सबसे ज्यादा महत्व होता है वो कमेंटेटर का होता है अगर कमेंटेटर कुछ भी नहीं बोल रहा तो मैच का लोग मोल लोगों को इंटरेस्ट नहीं है कमेंट्री को मतलब सत्तर परसेंट साठ परसेंट महत्व दिया जाता है एज ए मैच में तो सभी कमेंटेटरों से मैं हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर किसी चीज किसी बंदे को चोट लग जाती है किसी प्लेयर को एक दूसरी बात पहली तो यही बात है उसको सभी को इज्जत दे और दूसरी बात उसको जितने भी पैसे फाइनल सेल एल पी जितने भी उस किता है क्योंकि अगर आप इस चीज़ की मुहिम को स्टार्टिंग करोगे तो आपके पीछे आप दुनिया खड़ी है फॉलो करने वाली हर बहुत से बंदे हैं जो सहयोग करने वाले बहुत है भाई अपना इसे बहुत है भाई मदद कर करना चाहे भाई किसी ने नहीं पता लगा तो करना मदद करना पाऊंगे तो सारे भाई जितने अपने कमेटर रहे मैं तो सप्ताह जुड़ गया है कहूँगा भाई किसी को चोट लग जाए तो उसका भाई कहो भाई उस भाई की मदद करो अकाउंट में पीछे डलवा दे या कुछ भी उसे अपना सहयोग हो कोई पचास दे रहे कोई सोच दे कर रहा है अपने हिसाब से भाई सारे भाई यहाँ यही विनती है भाई किसी खिलाड़ी की मदद करे करो भाई अगर हम बात करते हैं अब थोड़े से इस कबड्डी जगत है अपनी लाइफ तय अटक है कि सोशल वर्क की तरफ कि कबड्डी जगत में आज एक ड्रग का नाम तो एक बहुत ज़्यादा अफवाह भी फैल रही है क्योंकि दुम माता भी उठा जब आग लग रही हो हाँ तो इसका मतलब लोग जब ही कमाए जब होगा ड्रग जब ही कमाए तो आप इस चीज़ के बारे में नहीं सोचोगे कुछ भी बिल्कुल खुला दिल बताइए क्या है ड्रग कबड्डी में भाई बहुत से प्लेयर हैं जो सा नहीं करते नशा भाई और बहुत ही से हैं भाई जो से करें नशा भाई कुछ परसेंट है कबड्डी में जो अपना ऐसा सिस्टम चल रहा है भाई जी। फिर बाकी मैं तो सोरे भाई नहीं मैं भाई बिना नशा खेले करो बिल्कुल बिना कुछ नहीं है बस एक बैम हो भाई अपना भाई आप नशा करके खेलना है तो बढ़िया खेलना है ऐसा कुछ नहीं है भाई बिना नशा खेलो तो बढ़िया वाई फिर मैं फिर वही वाई फिर आप बिना नशा खेलना है बढ़िया भाई कुछ ज्यादा है क्योंकि एक संदीप लुद्र है जो अच्छा रेडर है तो मैंने उसका एक बार इंटरव्यू सुना था वो यह चीज खुद बकायदा कहा था जिस दिन मैं चिकना ले लूँ उस दिन मेरी कैच लागे लाग गया जिस दिन मैं चिकना लादा उस दिन मैंने मेरी कैच को लाग दी सिर्फ रीजन ये था कि मेरा मन में यार रह जाए जो छुटवाना अजय चिकना ला देने सोचा कुछ नहीं अपना आप छुट देगा तो अपना जोर लाना छोड़ जाए तो यह चीज मैंने उस चीज से सीखी थी कि बहुत अच्छा प्लेयर है जोर से नहीं कुछ भी लादे भाई नहीं खेलना सब तो तकड़े हैं भाई मेहनत करो भाई मेहनत तो आपको तकड़ा हो आदमी भाई जी जगह बिल्कुल ये तो एक शॉर्टकट रास्ता वाली बात है अगर हम कुछ ड्रग का यूज करते हैं मेडिसिन यूज करते हैं वैसे आप क्या कहना चाहोगे आपका मेरे ख्याल से यहाँ पे कैथल में एक शॉप भी है सप्लीमेंट की न्यूट्रिशन देते हो आप एक जो हेल्थ फूड है वो ड्रग नहीं है वो ना कोई मेडिसिन है वो सिर्फ एक हेल्थी फूड है न्यूट्रिशन का नाम पे बताइए आप उसके बारे में अपने यहाँ कैथल में दुकान है भाई अपनी या ये प्रोटीन हो गए भाई बी सी हो गई ग्लोटामाइन हो गई ये भाई अपने शरीर में जुड़ी है भाई आप मेहनत करा उस टाइम की लेनी हो भाई अपने शरीर की रिकवरी पूरी करा जैसे भाई पानी कमी होगी ये चीज़ कमी होगी तो ये नहीं भाई ये तो कोई प्लेयर हो भाई एथलेटिक्स हो या गेम करता हो भाई रेसलिंग करता हो कबड्डी खेलता हो तो उसके लिए बड़ी है भाई ये चीज़ तो लेनी चाहिए भाई जो अपना नस है स्टोइड है भाई उस तो दूर रहो उस तो बच करो बढ़िया मेहनत करो भाई अपना भाई बढ़िया प्लेयर साथ ही जो इनकी दुकान है वो मैंने देखी है वो प्योर न्यूट्रीशन है प्रोटीन है एनर्जी ड्रिंक है ये बी सी सी रिकवरी के लिए है ये सारी चीज़ें जो है ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल है और सारी इम्पोर्टेड भी है मैंने देखा है वो सारी वैसे से इम्पोर्टेड भी है एक तो उसके बाद बात करते हैं हम अगर हम जैसे प्रोटीन वगैरह किसी ने लेना हो तो आपके साथ किस तरह कॉन्टैक्ट कर सकता है भाई अपना नंबर भी है भाई लिख ले आप अपना नंबर दे दो दर्शक साथियों को आराम तो बोलना सभी को समझना है इसका मेरा नंबर है भाई सेवन सेवन जीरो फोर डबल जीरो ये भाई मेरा व्हाट्सअप नंबर है भाई किसो भाई ने जरूरत हो तो भाई इस पर संपर्क कर सके मेरे बिल्कुल दर्शक साथियों क्योंकि एक प्लेयर की इंसानियत और एक प्लेयर की अंदर की बातों को एक प्लेयर ही जान सकता है ये आपको अच्छा सामान देंगे और इसके साथ साथ इनको पता है किस चीज़ की बंदा में जरूरत हुआ है ठीक है ऐसे वैसे बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जिसको पता ही नहीं कुछ भी दे दे भाई ये भी ले हाँ भाई बहुत सी चीज़ है भाई भाई फर्स्ट कॉपी भी आवा है और ये भी पता भाई किस टाइम के खाना है अपना न्यू खाया जाए भाई इंजरी इस वजह से भी ज़्यादा हो भाई शरीर में बिल्कुल अगर राहुल जी अगर हम बात करते हैं आगे आपकी कबड्डी की जर्नी के बारे में तो आप अभी ट्रेनिंग कर रहे हो उसके बाद फिट होकर ग्राउंड में आओगे ठीक है उसके बाद हम दुआ करते हैं सारे अच्छा खेलेंगे तो एक चीज और कबड्डी हरियाणा की कबड्डी डाउन होती जा रही है सिर्फ और सिर्फ रीजन क्या है इनडिसिप्लिन की यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है प्लेयरों का लेट आना देर रात तक मैच होने तो इस चीज़ को आपकी किसको किस शुरुआत मानते हो भाई इसमें भाई लगा ले भाई कोचों की लगा ले क
तो ही नाम और वहाँ देवे कुछ है कई बार ये हो भाई बेस्ट का ही नाम तिजार है तो वहाँ दिन दे कुछ नहीं भाई तो ये सारा सब में है भाई सारे अपने जगह गलत है सारे एक कबड्डी भाई अपना पंजाब में देख कितनी बढ़िया खेल रहे हैं डिसिप्लिन बहुत ज्यादा भाई उड़ा है कबड्डी ने मां मानना भाई उड़ा है अपने नहीं लोग इतना मानते भाई कबड्डी ने ये आप मैंने देखा पंजाब की कबड्डी ईशो करके आ गया है आप तो ये हरियाणा वाले हर प्लेयर कहता हूं वहां पर स्पोंसर है भाई स्पोंसर हरियाणा में भी है मदद करने वाला हरियाणा में भी लेकिन एक चीज डिसिप्लिन तो भाई डिसिप्लिन सबसे पहला भाई तो ये चीज मां मैंने देखी है ये जो 1 करोड़ वाली कबड्डी थी जो यार हरियाणा सरकार ने करवाई या पहला सर्कल कबड्डी होनी थी बजाय कि नेशनल कबड्डी सिर्फ और सिर्फ जब कोचा का देखो सीएम तो रह के देखता नहीं कितना डिसिप्लिन है कोई मंत्री नहीं आके देखता बात आवे कोच पे कोच को भाई अगर आप कोच पे डिसिप्लिन बढ़िया साबित करोगे तो कोच आगा आपकी तो लेके जावेगा जब आप कोच की नहीं मान रहे तो आप कोच की आपका आप फेवर में किस तरह बोल देगा तो या जो 1 करोड़ वाली कबड्डी आनी थी वो सर्कल कबड्डी आनी थी बजाय कि इसी की डीसी इन डिसिप्लिन की वजह से वो नेशनल कबड्डी पे दे दी गई ठीक बात है भाई बहुत बात तो नॉर्मल सी बात है भाई आप किसी की इज्जत करें तो आपने इज्जत मिलेगी बिल्कुल आप किसी की इज्जत नहीं करेंगे तो आपने कौन पूछा भाई नेशनल कबड्डी आज करोड़ों में हर प्लेयर कितने 90 90 करोड़ से 80 करोड़ रुपए में बिकने लग रहा है सबका जॉब है भाई सबका जॉब है रेलवे में बिकने लग रही है वो आगे बढ़ने लग रही है आप इस कबड्डी पीछे आने लग रही है बिल्कुल ये इसी की वजह से आने लग रही है कि हम जो बढ़ावा है वो नहीं दे रहे क्योंकि इनडिसिप्लिन है तो अगर हम आप अब जैसे टूर्नामेंट शुरू स्टार्ट हो चुकी है आप देखते भी हो आपको पता भी आपके खिलाड़ी साथ जाते हैं तो आप उनको क्या कहना चाहोगे कि टाइम पे जाना चाहिए कितने बजे टूर्नामेंट खत्म होने चाहिए बताइए भाई मैं तो सारे भाइयों ने नहीं कहूंगा भाई टीम पे जाओ और कमेटी ने नहीं कहूंगा भाई टीम से मैच कराओ और सारे कोच हैं जितने उन तो नहीं कहूंगा भाई अपने टीम पे बुलाओ प्लेयर ने भाई उस हिसाब से जितने नाम हो उतना उन तक बताओ जितना नाम हो उतना उत दे उन तक जी बिल्कुल और प्लेयर ने भी भाई जिस टाइम भाई इतने बजे मैच शुरू हो जा रहा है इतना भाई कई बहुत देर तक आओ भाई दो दो तीन तीन बजे जरूर पंजाब में खेलना बजे अपना हरियाणा में बजे पर ना खेलना दो तीन बजे भाई कोई फर्स्ट टीम ओ फर्स्ट आवर टीम दोस्ती तो भाई रात ने भी कम से कम 9 बजे तक भाई फाइनल करवा दे बढ़िया है सही डिसिप्लिन तो प्लेयर खेलने से भाई सर काम हो उसका भाई अपना टीम से टूर्नामेंट खत्म हो जाए बिल्कुल अगर टाइम पे टूर्नामेंट खत्म हो जाए टाइम पे प्लेयर आवा तो इस चीज में दोनों का बेनिफिट है कमेटी अपना घर बिक जाए दर्शक टीम पे अपना घर बिक जाए आप अपना टीम पे का खाना खा लो अब तो मेरे ख्याल से रात ने तो कोई अपना खाना मिलता ही नहीं होगा क्योंकि ढाबे ही बंद हो जाए इस टाइम पे हां भाई रात ने भाई 2 2 बजे 3 3 बजे 4 4 बजे भी आ जाए भाई मैच खेल गए तो रास्ता में कहीं कोई ढाबा मिल जाए कई बार तो मिल जाए नहीं तो भाई सब कुछ बंद पाव है कई बार खुलवाना पड़ा रास्ता में भाई खोल दे भाई खाना खाना है ये सारा दिन भाई मैच खेलना है तो खाने में मिलता नहीं कुछ भाई खाए खेल भी नहीं सकता बंदा बिल्कुल तो बट टीम सर सारे प्लेयर तो भाई आए बात है भाई ग्राउंड में जाओ अपने टीम सर मैच खत्म करा और जाएंगे अपने टीम सर घर आए इसके सारे सब ने सुन लेते इसमें तो भाई जी दर्शक साथियों देखिए सभी प्लेयर जितने भी देख रहे हैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप टाइम पे जाएं क्योंकि एक नए सीजन की शुरुआत हो रही है अगर इस इस चीज़ में हम इस चीज़ की मुहिम की शुरुआत करेंगे कि हमने 11 बजे तक एंट्री करवाया क्या शाम ने आठ नौ बजे तक फाइनल करवाना तो संभव है पंजाब में हो है पंजाब तो वेट के भी हो जाए ओपन के भी हो जाए पंजाब में तो भाई एक दिन में हाँ एक एक दिन में वेट के पैंतीस किलो की सत्तर के भी हो पैंसठ के हो ओपन भी सारा होता खत्म कर दे बेटे अच्छा तरीके से खाली बढ़िया भाई बढ़िया टूर्नामेंट करा हुआ जमा बिल्कुल तो हम भी ऐसी मुहिम चला सकते हैं अगर हर कमेटी एक चीज है एक चीज है संघर्ष लेवे की शपथ लेवे कि हमने टाइम पे बुलाने हैं प्लेयर और टाइम पे टूर्नामेंट समाप्त करवाने हैं तो इस तरह क्या होगा प्लेयर समय पर अपना घर जा सके सवेरे उठ के मेहनत कर सके मेहनत करके बढ़िया डाइट लेके ग्राउंड में सके ये बाप रहे इतना तीन बजे जाओ चार बजे जाओ कब सोओगे कब सवेरे उठोगे अगला दिन शरीर का के कोई शेड्यूल नहीं बनता क्योंकि एक जो आपकी जर्नी है कबड्डी की जर्नी है हर एक प्लेयर को एक शेड्यूल चाहिए अच्छा रेस्ट चाहिए अच्छी डाइट चाहिए अच्छी मेहनत चाहिए जो ऐसा मैचों में नहीं संभव हो सकती मैचों में नहीं भाई मैचों में सारा दिन भाई मेहनत आप जाओ जोर सवेरा निकला तो खै का आप खेल नहीं सकते वह प्रॉब्लम है आप फिर मैच खत्म हुआ ग्यारह बारह बजे तक फाइनल चल रहा है एक बज जाए दो बज जाए आंदो नहीं आप नहीं खा सकते तो उसमें सारा दिन यार खाया नहीं अपने शरीर में कुछ मिले नहीं तो वह पावर है जो उनकी प्रोटीन की जरूरत आपने कुछ मिलता नहीं अगला दिन आवा आप लेट सोवा लेट उठा अगले दिन आप मेहनत नहीं कर पाते ना कुछ भी बढ़िया डाइट लेने पाते तो भाई उसमें अपना खुद का प्लेयर का नुकसान है उसमें कितने दिन खेल सका भाई हो इसलिए भाई ज्यादा चोट भी उस वजह से लगा भाई बिल्कुल बिल्कुल और एक बात हो रहा है अगर जैसे कमेटी टूर्नामेंट करवाती है उसका फर्ज है टूर्नामेंट करवाना वो
कितनी ठंड हो कितनी गर्मी हो वो कई बार इतने अच्छे अच्छे मैच आ जाते हैं वो साइड में से निकल भी नहीं सकते कितनी प्यास लगी कितनी भूख लगी उनका इस चीज़ का मतलब नहीं है क्योंकि मैच इतने अच्छे चल रहे हैं तो आप दर्शकों के लिए पंजाब में तो बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया कहीं पर बाइक रखे जा रहे हैं कहीं पर गाड़ी रखी जा रही है तो आप उस चीज़ को कैसी मुहिम मानते हो पंजाब की तरफ से भाई पंजाब तो अपना इस बात में सारी चीज़ जमा गया भाई प्लेयर भी इतने अच्छे हैं भाई और भाई में सहयोग भी ज़्यादा करें और भाई में अपना जितने पब्लिक भी देखना हुआ है उनके भाई करें सारे की इज्जत करें वे भाई अपना तो पब्लिक वाले भी पब्लिक भी इसी है भाई कड़ियाँ अपना ज़्यादा मैच फिक्स भी करा पंजाब में इतने नहीं होंगे बड़े डाले बैठ रहे हैं भाई मैं पंजाब वाले बहुत आग गए इस चीज़ में तो अपने भी करनी चाहिए चीज़ अपने भाई पब्लिक आओ उनकी इज्जत करो क्योंकि यार सारा दिन बैठ रहे हैं एक जगह जी मैच देखे हैं बिल्कुल पब्लिक की इज्जत सिर्फ यही है मैं आज जोड़ के विनती करता हूँ कि आप उसने टाइम पर टूर्नामेंट खत्म कराया गया टाइम पर घर भेज दो कोई हाँ आदमी ठीक अपना टाइम पर घर पहुँच जाए क्योंकि लेट जावा धूं दो सर्दिया में एक्सीडेंट हुआ है तो माँ बाप भी किसी बाड़क ने भेजने देंगे किसी ने नहीं कोई हर रिस्क लेके अपना क्योंकि उसका दिल में तो कबड्डी बस रही है वो अपनी माँ बाप की तो बाद में सुनागा पहला कबड्डी की सुना है सच्ची बात यह है तो अगर हम बात करते हैं कि आपने बात छेड़ी फिक्सिंग की मैं तो भूल ही गया था फिक्सिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज है हरियाणा में फिक्सिंग तो क्या प्लेयरों को यह चीज़ करनी चाहिए ना भाई फिक्सिंग नहीं करनी चाहिए कई बार ऐसा हुआ है भाई बढ़िया मैच आएगा आपस में भाई बिल्कुल तो आप अब जुगर भाई मम भी कर ले भाई खर्चा पानी में मैच खेल ले भाई आप मैच खेल रहे हैं बढ़िया जोर लगा गया बिल्कुल ठीक है क्यों भाई आप टूर्नामेंट खेलने जावा बहुत खर्चा हुआ भाई बिल्कुल तो अपना न्यू कर लें भाई फिक्सिंग को जरूरी को यार फिक्सिंग तो नहीं कर ले भाई मेरा गुआंड है तो मैंने मैच दे दिया और उसमें यार पब्लिक भी इतनी दूर तो आ रहे हैं देखने आ रहे हैं उसमें भाई देखना आया भाई बढ़िया मैच लगाए हैं तो वह भी लोग का टाइम उन बात तो भाई फिक्सिंग होने लग गया अपना बहुत पीछे जा रहे हैं तो इस बात ना भाई खर्चा पानी पे कर ले भाई हाँ भाई मैं यार गया भाई तुम तो मेरे तक पाँच हज़ार दे दिए भाई तुम तो यार गया मेरे तक पाँच हज़ार दे दूँ भाई आप मैच खेलना है जोर लगेगा बड़े डाल जोर से अपना खेलना है क्योंकि पब्लिक एक मैच देखने के लिए आती है पब्लिक को कुछ नहीं मिलता उनको सिर्फ उनके आइडल प्लेयर आए होते हैं उनको अच्छा खेलना चाहती है हाँ भाई तो कई बार क्या होता है कि देखो मैं भी सोशल मीडिया में आप भी हो कि एक अच्छा प्लेयर फिक्सिंग का रूप में कैच खाया कि सो मतलब अड़ू वहा कैच कर पाए तो उसकी क्लिप कट कट क्या कट कट क्या मतलब आपस में लड़ाई करनी गाली गलोच करना ग्रुप में अगर यूट्यूब पे देखा तो लाइव चैट में बहुत बुरा हाल आप देखे कभी क्योंकि हम तो सोशल मीडिया देखते हैं उस पर तो एक दूसरा की कटाव हुआ है कि क्योंकि वहाँ पे फैन हुआ है तो ऐसा करने से क्या पता है पीछे बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव जा है वो तो कर जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है पब्लिक के ऊपर बिक जाए क्योंकि वो लाइव देखा है पब्लिक को तो हर चीज़ का पता होता है क्योंकि पब्लिक अगर अब है हाँ पब्लिक को वैसे पता हुआ है तो बहुत बहुत जगह इनमें इनको जो कोच साहिबान है इनका भी कसूर होता है बहुत जगह क्योंकि ये किसी क्योंकि जैसे कोई टीम है जैसे दिखपा जी बता रहे थे कुछ दिन पहले कि जैसे कोई टीम है बोल देते हैं कि मैंने बुला रखी है आप दस मिनट रुक जाओ वो आ जाएगी क्या पता एक घंटा नहीं आए ना उसको स्क्रैच कर सकते अड़वी टीम के हाथ अड़वी टीम का मैच करवा दिया तो स्क्रैच कर देते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं है क्योंकि आ, यू, आ, 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 नहीं है अपना यू सिस्टम है भाई क्यों पंजाब में जरूर भाई शुरू तो टाई गए आप नहीं क्या करेंगे जोर बढ़िया बढ़िया टीम है बुला लें दो राउंड भाई जो सी हल्की टीम उनके मैच करा दें यार अपने भी शुरू तो टाइगेट ने चाहिए कि भाई वाह बढ़िया किस्मत दो उस दिन भाई हल्की टीम हो बढ़िया टीम के लिए मैच आ जाए जीत जाए उनसे भी यार क्या है भाई आगे बढ़ने का फर्स्ट हाफ प्राइज मिले अपना तो सिस्टम यू है भाई पहला हल्की हल्की टीम आएगी उनके मैच कराए तो बढ़िया टीम अगले हैं भाई बेचारे भाई कड़ा देते मेरे पिल्ला में एक टूर्नामेंट में यार कम से कम पाँच हज़ार छः हज़ार रुपये खर्चा हो जाए बिल्कुल अगर बात आती है खर्चा पाने की तो छोटे प्लेयर बहुत सी छोटे टीम में ऐसे ही दबके रह जाती है क्योंकि बड़ी टीमों को बल्कि कई बार तो क्या है जितना इनाम होता है उससे ज़्यादा भी साई के रूप में दे दिया जाता है तो मैं सभी कमेटियों से सभी कमेंटेटरों से और सभी को साइबों से हाथ जोड़ के यही दुआ करता हूँ हर छोटे बड़े प्लेयर की इज्जत करें और सबको किराया जरूर दें क्योंकि अगर अगर कहत्तर हज़ार इनाम रख ले तो आप एक सेट रखोगे तो प्लेयर वही आएंगे बदलने वाले नहीं है क्योंकि ऑप्शन ही नहीं उनके पास कहाँ खेलेंगे वो जाके तो कम से कम छोटी टीमों को किराया मिल जाएगा वो अगले दिन एंट्री की फीस दे सकते हैं अपनी गाड़ी का किराया दे सकते हैं क्योंकि घर घर से जब कोई प्लेयर स्टार्टिंग में उठता है तो घर वाले कितने दिन पैसे दे देंगे भाई घर वाले ज़्यादा अपने थोड़े दिन ही मदद करें भाई कितने दिन के रहेंगे सबका घर का सिस्टम इसे है भाई सारे कोई भाई बिल्कुल ज़्यादातर किसानू हैं भाई जाट भाई अपने जो सी जाते खेल रहे हैं तो किसान के पाँव भाई उनका सबका सिस्टम ठीक हो तो भाई या ही है
निबंधता है बड़ी टीम बड़ी टीम के साथ पहला राउंड में खेलना पसंद करेगी खेलते नहीं भाई दूसरा राउंड में नहीं पसंद करती नहीं खेलते भाई ऐसा ही एग्जांपल था टूर्नामेंट में टूर्नामेंट हुई थी आज तो दो साल पहला तो वहाँ पर सोलह टीम में बुलाई गई थी सारी स्टार टीम में थी तो पहला राउंड तो पहली टीम तक डी टी तो टूर्नामेंट सफल नहीं होया मैच सिर्फ चार मैच हुए हैं वहाँ पर सिर्फ चार मैच तो किस किस वजह से नहीं हुए सिर्फ और सिर्फ स्टार प्लेयर स्टार प्लेयर के साथ खेलना चाहता था वहाँ पर चलो आपकी बात बिल्कुल ठीक थी तो वहाँ पर फिक्सिंग फिक्सिंग भी नहीं उसकी थी कितने कितने फिक्स कर लेंगे क्योंकि सारी स्टार टीम देखो किसी का मैच नहीं देना चाहता आप समझो यह चीज़ क्योंकि हर हर प्लेयर की इज्जत होती है तो अगर छोटे प्लेयर भी यही चीज़ सोचने लग जाएगी हमारी भी इज्जत हम भी कहते तकड़े होंगे तो फिक्सिंग खत्म हो उसका है उसका भाई खत्म हो उसका है क्यों उनसे भी मौका मिला है यार आगे बढ़ने का हमें भी सोचा है भाई अपना उन पर बेचारे पर खर्चा पानी आवागा आगे बढ़ेंगे बढ़िया टीम के लिए मैच खेल रहे हैं जरूर के बेरा सेमीफाइनल तक वहीं भी जाओगे इब तो नहीं उनका नहीं हुआ भाई पहला राउंड में आ रहे दूसरा राउंड में आ गए अपने घर एक नाम भी कमाया जा है एक वो मनी था वो जिसने उधर गए कैच लगाई थी आपने देखा होता वो बंदा मतलब जो वो फिक्सिंग कर लेता वो कैच नहीं लगाता तो आज उसका नाम होता मतलब भी नहीं आज तो पाँच साल पाँच भी नहीं उठ पा था तो सिर्फ और सिर्फ यही काम अगर फिक्सिंग नहीं हो तो हर प्लेयर उठ सकता है एक पार्सलिटी ना खरे करो क्योंकि देखो पंजाब में कोई भी टीम है गुरबीत दुनिया ना कितना बढ़िया प्लेयर अपनी टीम काला दोनों लड़ा कई बार टीम लेकर आवा है टीम एंट्री को नहीं होती क्योंकि लेट हो है खुशी की भी नहीं होती बहुत बार तो ऐसी भी चीज़ देखी है मैं हमने क्योंकि पार्सलिटी है भाई और कोई नहीं किसी का मतलब रखता कि उन्हें टूर्नामेंट सफल करवाना हुआ है तो हरियाणा में भी सभी कमेटियों से हाथ जोड़कर यही विनती है कि सारी सभी टीमों को अच्छा किराया दे अच्छे अनुशासन में खिलवाए टाइम पर टूर्नामेंट की समाप्ति करे और उसके बाद अंत में जाते हुए राहुल जी आप अपने दर्शक साथियों को जो आपके फैन हैं उनको क्या कहना चाहोगे अपना क्या संदेश देना चाहोगे भाई मैं तो सारे भाई ने नहीं कहूँगा अपने जितने छोटे भाई हैं भाई अपने सीनियर हैं भाई बढ़िया मेहनत करे करो ग्राउंड प्रैक्टिस करे करो बढ़िया बढ़िया डाइट ले करो और भाई अपने जितने भी भाई नशे पते इनका दूर रहो और भाई अपने तो सीनियर भाई जितने जूनियर भाई सीनियर की इज्जत करे करो अपने जितने बड़े प्लेयर हैं भाई छोटे तक कुछ सिखाए करो भाई बढ़िया सीखने तो मिला भाई भाई बड़ा प्लेयर है देखे करो भाई कूर खेल रहे हैं और भाई जितने भी और अपने भाई हैं भाई कमेटी वाले भाई हैं भाई जो उनसे मैच कराओ अपने कोच हैं भाई अभी इन तब सारे के मेडल भाई यहाँ तक होंगे भाई अपने जितनी इज्जत आप बड़े प्लेयर हैं देवो उतनी इज्जत आपने छोटे प्लेयर हैं देने चाहिए उनका खर्चा पानी देवो भाई क्यों जब आज खेल्स का भाई हमें कल ने भी उनका पीसी हो भाई अगली टूर्नामेंट आपने खेल्स का क्यों भाई जितने बड़े प्लेयर हैं तो उन पर तो भाई पोस्टन लाएगा जाए खर्चा पानी हो वो खेलने भी कितने के पाँच सात साल खेल लेंगे सात साल दस साल खेल लेंगे उसके बाद नहीं पनीर कुक क्यों भाई हाँ भाई तो भाई जो उनसे जूनियर है भाई छोटे प्लेयर हैं उनकी तो आगे आना आना है भाई तो मैं भाई सारे के मैटर हैं जरा अपने कोच चंदा सप्ताह जोड़ा यही विनती करूँगा भाई सप्ताह अपने खर्चा पानी छोटी टीम तभी देख रहा हूँ भाई